，无关乎他到底是谁，只凭本心结交。这位少年王并非金兰国人，而是北水国的双王继承者魔力。管他什么身份，赢了比赛，才能让老夫另眼相待。不出所料，不过我一开始便打算以一人战六国。不好意思了、啊，大水冲了龙王庙。本师为燕舞扇施过特殊术法，扇叶相连便可形成阵法，而现在就是我最痛苦的时候。啊啊啊、他不是有完结在身吗？怎么会这么强？兴许是所有注意力都放在对手身上，暂时忘却身体的痛苦。这到底是武器还是名气？会吸人真气！不帮我，不帮我！燕姑娘，咱们只是切磋而已，没必要取我性命啊！你输了！范天赐，你别顾着看好戏啊！再慢一点，就等着明年今日祭拜我了。我最有分寸嘛。啊啊！怎么样，能治？我刚才好像又失控了。扇子上的图文，所以金丝构成，却是非常阴毒的术法。每用扇中阵法，便会消耗使用者的寿命，直至暴毙身亡，成就阴毒法器。这么说。我身体所有的不适都是因为燕舞扇，可还找得到那个神师？我连那人姓甚名谁一概不知，只是游历时偶遇，只怪我那时太年轻。扇子交给我，你也交给我，都能治。好，那就多谢二位，我也得兑现承诺，助你提升修为。请，不吝赐教。稳住，此刻绝不能乱。嗯，冰冰姑娘，既有机会脱离，何苦再受你控制？鬼神诀，不是气质，一问心神，休想让我回去。居然提前完成最后一步，火祭离体，你也无需存活，不如就成为我化作巨型的养分吧。<笑>一体一时啊，相辅相成，他殒命了、啊，你也会灰飞烟灭。<笑>你当我是无知小儿，想对付我不成？是让我归于原位，<笑>元神祭出。你就不怕伤了自己？哼，祭出神石就有十足的把握。一夜休想再遁走！有、啊啊啊啊啊啊！混神灵阵。动的真气越多，自身消耗便越深。与其受困于人，不如神仙混分。妄想，神仙归位。啊、国师，我。神明所造的法器，凡人穷其一生都无法触碰。你我二人却以凡人之力复刻了这等生物。也许，你我本就为这一天而生
。美女姐姐，你说的修炼方法能行吗？他平时修炼或许不慢，倘若在水中发动水式修炼，绝对比神师辅助的效果明显。哼，明星级，一掌即逝。嗯，都忘了问他会不会水，担心什么？再等会儿，如果还没出现，嗯，就去下游吧。哦，去下游干嘛？<笑>顺着河水留下捞人呗。陆星河，还得是你。啊、罗列，修炼在于四平八稳，而非急于求成。金丝运气，一掌。水能载之，亦能覆之。你要做的便是如何与水融为一体。道理我都明白，但是以水击水，换来的不过是大浪滔天，否则我也不会被卷入水中。看看身下的竹排，随波逐浪也不是坏事。随波逐浪漂亮姐姐，如果主人练成了，你能答应我一个请求吗？嗯，<笑>那就祈祷你能得偿所愿吧。多谢，恭喜你，修为又上一层。美女姐姐，别忘了兑现承诺呀！我答应他，只要你练成，就给你做三年的管家。哼，万分荣幸，还不知我的大管家姓甚名谁呢？在下燕云武，北水国罗列。他就是你的目标，断不可轻敌。<笑>在我眼里，他不过是只个头大一点的虫子